24 часа в сутки, 365 дней в году, ранним утром и поздней ночью, в любую погоду. Их работа не прерывается ни на минуту, а время на выезд исчисляется секундами. Мы проведем один день с бригадой скорой помощи и покажем, как это работает. Этот день мы проведем с водителем Николаем Черенковым и фельдшером Светланой Радчик, бригадой номер 12. Оба в профессии более 20 лет, профессионалы. Их рабочий день начинается в 8 утра и продлится 12 часов. Сначала нужно принять смену, проверить реанимобиль, пополнить запас медикаментов. Все в норме. Ожидание оказалось недолгим. Первый вызов поступил тут же. 12-я бригада, поехали, 12-я. Чтобы работать в скорой помощи, надо быть не только грамотным специалистом, но и физически выносливым. Этот чемоданчик весит почти 7 килограммов. Как с ним бедные девушки работают, я не представляю. До места назначения добрались довольно быстро. Фельдшера ждали, нас нет. Нас в квартиру не пустили, имеют право. Будем ждать результатов здесь. У больного было очень высокое давление. Он лечится в поликлинике. Давно наблюдается у терапевта, но вовремя не принял препараты гипотензивные. И получилось так, что поднялось высокое давление. На вызове была ему оказана помощь, таблетированные препараты, внутривенно мочегонные препараты. И давление стало постепенно снижаться. Возвращаемся на базу. После любого вызова фельдшер обязан заполнить карту пациента. Не успеваем. Следует новый вызов. Пожилой мужчина жалуется на сильные боли в спине. Обследуя больного, Светлана Михайловна приходит к заключению – защемление седалищного нерва, люмбага. Обезболиваем пациента, даем рекомендации и снова в путь. На этот раз все очень серьезно. Помощь требуется пожилой женщине, она задыхается. Времени разбираться нет, почему человеку стало плохо, выясним на месте. Вот тут пришло время водителю показать свой профессионализм. Ну, на скорой помощи работают водители с первым классом должны быть, вот, категории все, знающие в город, чтобы быстренько доехать до больного. Николай Черенков на скорой больше 20 лет. На место прибыли почти мгновенно. Когда вы были у невропатолога? Сегодня вот, что невропатолог вам сказал? Выписал. Давление часто падает? Ой. Боли где-нибудь есть в груди? Боли есть в груди? Нет. Нету? Задыхаюсь. Женщину обследуют, проводят необходимые процедуры. В результате принято решение о госпитализации. И вот она суровая реальность. Пациента необходимо переложить на носилки. Но кто это будет делать? Наших сил явно недостаточно. Идем за помощью. Хорошие соседи. Долго уговаривать не пришлось. Еще недавно в состав бригад скорой помощи входили санитары. Год назад приказом Минздрава России их из состава вывели. Видимо, тот, кто принимал такое решение, больных на носилках никогда не выносил. Вы видели, как неудобно было госпитализировать больного. Без санитаров очень тяжело это осуществлять, когда особенно еще нет родственников дома. Потому что один водитель и я в бригаде. Машин очень много, на стоянку народ не хочет ставить. Поэтому во дворы заезжаешь, особенно космонавтов. Да, любой, в любой, заехал в любой двор, где пятиэтажки, там девятиэтажки. Машины заставлены частными тротуары там все заставлено и бывает иногда врач или фельдшеры идет очень далеко мы не можем близко подъехать и бывает так что и из-за того что не можем подъехать к подъезду больного несем на носилках на большое расстояние теряются драгоценные минуты а ведь в экстремальных случаях они играют решающую роль по городу как по гоночной трассе и это жизненная необходимость вот был один раз такой случай на ночном дежурстве, когда молодой человек 12 часов ночи находился дома и услышал, как во дворе кричала о помощи девушка, что ее там пытались или в машину затащить, или что-то сделать. И молодой человек лет 30 выскочил из дома с пятого этажа, подбежал, помог этой девушке, а из-за нее, ну как бы, защитил ее, а потом эти ребята молодые нанесли ему ножевые ранения. Было несколько ножевых ранений. 
в живот, в область груди и в области почек. И мы его доставили в больницу, он был прооперирован. Если бы на пути у скорой были вот такие водители, видимо, у хозяина этой волки ездило поважнее, чем спасение человеческой жизни. А ведь может случиться, что и его ребенок окажется в такой ситуации. Это было на той неделе, где-то часа в три ночи, три часа утра поступил звонок, у ребенка остановилось сердце. Ну, экипаж быстренько доставил, в течение пяти минут забрал дитя и доставил его в городскую больницу, где его ждала реанимация. Ну и дитя запустили сердце, дитя осталось живое. Каждый человек, вызывая бригаду скорой помощи, надеется на оперативность, помощь и спасение. Но иногда такая помощь необходима и самим сотрудникам. Их работа сопряжена с большой опасностью, так как часто приходится выезжать на чрезвычайные происшествия, семейные скандалы. Да и сами пациенты не всегда бывают безобидными. Когда больные находятся в алкогольном опьянении, они агрессивные бывают, возбужденные. И часто родственники, когда вызывают, или даже они бывают одни дома, очень страшно, конечно, потому что заходишь в квартиру или в частный дом, и не знаешь, что тебя там ожидает. Он один, а бывает и несколько человек, или пьяная компания. Это очень, конечно, страшно и опасно. Бывали даже случаи, что несколько пьяных человек, людей окружали медработников, не выпускали из квартиры. Вот тут бы и пригодились те самые санитары которых посчитали лишними в составе бригад скорой помощи. А их нет. На кого рассчитывать? Рассчитывают только на себя. Специфика работы на скорой помощи – умение быстро принимать решения, ставить предварительный диагноз, не имея возможности полноценного обследования, спасать жизни, имея минимальный набор средств. Так что же с нашей больной? 82 лет. Она страдает давлением. Сегодня себя почувствовала плохо, у нее отказали ноги. Предположительно, диагноз – инсульт. Везем в сосудистый центр. В республиканской больнице диагноз Светланы Михайловны подтвердили. Профессионал. Возвращаемся на базу. Утро пролетело незаметно. Подошло время обеда. И вот теперь у нас долгожданный отдых. Ну и для него времени нет. Оповещение раздается вновь. 12-я бригада поехала, 12 бригада. Пока наши герои на очередном выезде, мы решили заглянуть в диспетчерскую. Пообщаться с сотрудниками оказалось не так-то просто. Телефоны не умолкают. С просьбой о помощи звонят по самым разным причинам. Температура у ребенка, повышенное давление у бабушки, отравление, травма. Список можно перечислять до бесконечности. Диспетчеры говорят, это еще не вечер. Сколько вызовов поступило за это время? За это время поступило 20 вызовов. И так каждый день? Нет, сегодня, можно сказать, счастливый день. Вызовов бывает гораздо больше. А сколько бывает обычно? Ну, на это время может быть до 40 вызовов. И это еще цветочки. Во время эпидемии в праздничные дни эта цифра удваивается. Как это не парадоксально, медики тоже просят нас о помощи. Бывает, что люди ждут помощи, неправильно сказав номер телефона, неправильно сказав адрес пациента. Мы, бывает, проверяем эти вызовы, действительно, вызов осуществляется. Пациенту приезжают, но приезжают не на тот адрес, который действительно был назван изначально. Ошибочно принятый вызов также приводит к задержкам вызова. Поэтому убедительная просьба на все вопросы отвечать адекватно. У нас есть база ОМС, где вот мы вбиваем по компьютеру фамилию, имя, отчество. Почему мы четко спрашиваем, должны сказать четко фамилию, имя, отчество? Если человек находится в базе ОМС, то он выходит по компьютеру, и, соответственно, нам уже нет резона задавать дату рождения, возраст. Он у нас сразу же выходит, и мы спокойно отпечатываем талон. Это Вызываем. удобно и быстро, да? Да, это удобно и быстро. Кроме того, диспетчерская скорая помощи оснащена спутниковой системой ГЛОНАСС. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение любой машины и на очередной вызов посылать бригаду, которая находится ближе всех. По нормативу скорая должна приехать в течение 20 минут. На практике это происходит гораздо быстрее. Проверено на себе. Не знаю, как вам, а к нам всегда приезжали очень грамотные специалисты. У моей мамы было давление высокое, 
Ей сделали укол и сидели рядом с ней, пока не сбили. Потом еще раз померили, дали рекомендации и уехали. Напишу-ка ему благодарность. От чистого сердца. Вот что мы за народ такой? Как ругать, так пожалуйста. А доброе слово сказать? Кстати, статистика говорит, что в последние годы число жалоб на работу скорой помощи Черкеска резко сократилось. Пока писала, обнаружила в книге жалоб и предложений вот такие отзывы. Ну что ж, молодцы. Ну вот, дело сделано. Не мешало бы нам всем почаще говорить спасибо сотрудникам скорой помощи за их нелегкий труд, а то только ругать умеем. Каждый день по улицам столицы колесит от 10 до 12 бригад, фельдшеры в которых почти все высшей квалификации. За один год они осуществляют около 50 тысяч выездов. Ни одна спасенная жизнь. Нам есть чем похвастаться. У нас активно работает электрокардиограмма «Валента», когда мы можем передать кардиограммы в республиканскую больницу и круглосуточно там ведется консультация пациентов врачами-кардиологами. Мы внедряем новые методы, такие как внутрикостный доступ, который позволяет в кратчайшее, в кратчайшее время осуществить доступ к кровеносному руслу пациентов. Кроме того, мы внедряем такие системы, как автоматизированная система управления, которая мы были первые в СКФО, которые ее внедрили по городу Черкеску. Сейчас идет информационное объединение автоматизированной системы в целом по всей республике. Таким образом, мы сможем осуществить доступность и быстрое оказание медицинской помощи населению всей республики, особенно в тех ситуациях, когда бывают ДТП, серьезные травмы. На этот случай скорой помощи Черкеска все предусмотрено. В экстренных случаях любой из ее сотрудников может быть и реаниматологом, и акушером, и психиатром, и педиатром. Наш коллектив способен оказать любую квалифицированную медицинскую помощь экстренным пациентам, которым необходима помощь в городе Черкеске. Мы имеем в своем составе врачей-реаниматологов, мы имеем врачей-педиаторов, кардиологов, линейных врачей. Кроме того, фельдшеры, которые оказывают медицинскую помощь, также имеют необходимый багаж знаний, навыков и умений для самостоятельного оказания медицинской помощи населению нашего города. Автомобиль реанимационной бригады оснащен аппаратурой, таким как мониторы, датчики, по которым идет мониторирование артериального давления, мониторирование пульсоксиметрии и оксигенации. Также для тяжелых больных у нас есть аппарат искусственной вентиляции, легкий масочный режим, а также есть оснащение для интубации тяжелых больных, для, для транспортировки в больницу. В медицине все взаимосвязано. Высокотехнологичные методы лечения и диагностика – это очень важно. Но чтобы правильно поставить диагноз, одного оборудования, даже сверхтехнологичного, недостаточно. Нужны опыт, компетентность и внимательность. Ни одно лекарство или прибор этим не обладает. Человек играет в первую скрипку. Со всей ответственностью говорю, что у нас случайных людей нет, потому что уровень знаний должен соответствовать. Специфика работы требует того, чтобы на вызова выезжали грамотные люди. Каждые пять лет все сотрудники скорой помощи проходят обязательное повышение квалификации. Вот они, сертификаты готовы. Когда-нибудь их получат и новички, которых отбирают очень тщательно. Речь ведь о человеческих жизнях идет. Встречают нас очень хорошо, но гоняют по-страшному. Мы молодые специалисты, это зеленые еще не... Хоть и есть теоретические какие-то основы, но, как говорится, теория без практики, она мертва. Поэтому первые полгода – это самые ужасные, можно сказать, адские. Хорошо учат? Учат очень хорошо. День практики можно равносилен месяцу теории. Эта милая девушка, такая невозмутимая на вид, едва-едва успела переодеться. Только что вернулась со сложного вызова – открытый перелом. Скорая помощь работает всего год, но какова выдержка? Вечереет. Солнце заходит за горизонт. Рабочий день подходит к концу. Ординаторская комната почти пуста, хотя на смене работает почти 15 человек. Все бригады на выездах. Скажу честно, устала. А вот наши герои оказались повыносливее. У них свои стимулы. После каждой смены ощущаешь внутри какое-то... Какие-то эмоции из-за того, что помогла, вот спасла чью-то жизнь. Да, может, не мы спасаем, а через нас 
Бог спасает, но сам факт того, что ты принимал участие в этом. Когда действительно видишь, что человеку можешь помочь, тогда, конечно, радует. Когда действительно помощь, когда вызывают именно больные именно сердечными приступами, Например, бронхиальная астма, когда купируешь приступы, человеку действительно легче. Когда анафилактический шок, когда ты оказал дома помощь и привозишь в больницу, говорят, а что вы уже привезли? Следовательно, если вам предложат другую работу, вы ее не променяете ни за что. Интересуемся у нашей главной героини. Ответ неожиданный. Конечно, уйду. Честно, уйду. Потому что низкая оплата труда очень. Очень низкая оплата труда. За, за бессонные ночи. Но, несмотря ни на что, они спасают. Мало того, они дарят веру в спасение. Пока крутятся маяки скорой помощи, пока водитель бросает машину на встречную полосу, в людях живет надежда, что если случится беда, в любое время, в любую погоду к ним приедут, их найдут, их спасут любой ценой. Всегда.